<笑>こんにちは食べるもずくは食べるよそうもずくと一緒ほとんどもずくは酸っぱいですよねうんこれは酸っぱくないかもうんちょっと醤油系いただきますうんわかめみたいうん,うん今度買ってもらうあっ<笑>めくあいや違います違いますうん4番ですうん、白ご飯かけたら美味しい。美味しそう。うん、昆布好きです。昆布好きやったら好きです。好き、えー。昆布っていうか、まあ。納豆のタレ好きやったら好き。だし醤油好きやったら。好きです。好き。ネバネバ系ですか。うん。うんあ納豆にネバネバしてない。ネバネバ。あ、食レポお願いします。無理。<笑><笑><笑>感じかな。でも物によんねん、ほんまに。うん、あ、もう。メーカーによるってことですか。うん、なんか。ほんまにメカブだけのやつもあるし。うん、なんか味付けされてる。こうやって。これ味付けされてんねんけど。うん、メカブだけじゃないやつもあるし。うん、塩からメカブ、なんかよくわからんけど。後で教えてください、メーカー。<笑>これはな。ママが買ってくるから、わからへん。わかんないですか。<笑><笑>でも、うん、あの普通のメカブだけでも,もほんまに醤油とか卵落としたら美味しいうわ卵、うん、やばい絶対美味しい納豆に卵美味しいですよねうんうんはいどうしよう絶対に合う渚さんなんかこの前もずくとメカブ混ぜて食べてたえもずくとメカブを混ぜる、うん、え酸っぱいとそのカレーを混ぜてってことですか、うんうん、すごい美味しいでって言われたから一回やったけどうん美味しかったネバネバネバネバ好きな人は好きあじゃあ絶対好き私オクラめっちゃ好きなんですよ、うんうん、美味しいな味しいね食べたことない人に初めて出会ったえ本当ですか、うん、食べたことないです私、うん、モロヘイヤモロヘイヤ食べたことあるかな、うん、モロヘイヤにも確かに近いかな味付けはモロヘイヤはネバネバ系ですかうん、うん、なんかモロヘイヤの味付けするときにそんな感じなんかも確かにあのあれシラスとかと合うほんまになんか海鮮のタレみたいな感じああなるほどなるほど、うん、あシラスと絶対美味しい私いつもシラスご飯のときシラスと大葉と卵なんですよ、うん、うん。それにこれ足したら絶対美味しいです、ね、美味しいカロリー低いし<笑>最高や。最高です。ま。今日は何の髪型するの？え悩んでるんです。ゆいなさん決めてください。ええー。<笑>この前何した？このこの前何したっけ？この前あ。あれしましたあの編み込んでまとめるやつあのじゃあ羊かクマうわ<笑>私が言いそうでしょあ羊しようかな、うん、でもこの前、うん、あ生写真の時に、うん、その毛量が私少なすぎて、うん、ここであのめっちゃふわってしたんですよだからこれでできるかっていうあでも私もできるんだよ本当です私毛量少ないけどちっちゃくなっちゃうかもやけどハーフでできたうん昔してた結構少ない少ないめっちゃ毛量あっ初めて勝て負けるかも<笑><笑>やばいくないですかめっちゃ少ないなめっちゃ少ないんですよ、うん、そうだからクマちゃんとか言ったら多分もうペチャンってなっちゃう気がしてでも少ないなこれぐらいちゃうあ、そうですねな片,片方ぐらい片方ぐらいや見た目え見た目はやっぱ黒髪やからそんな思わへんかも本当ですか、うん、少ないなーって思わへん少ないんですようん
扱いやすいな、うん、まあまあまあまあまあ、うん、<笑>まあいい,いい時と悪い時あるよな,そうなんですよ分かる分かるジャンってなっちゃうからね、うん、濡れたりとかしたらうんめちゃくちゃめちゃくちゃヘボストレートとかできひんもんねえじゃあ羊がくまにしますうんキャー無理やったらまあ、どっちかやな。全<笑>上げの羊いんじゃ。全上げの羊。こっち。<笑>こっち。ひみひみこひやですか。ま<笑>あ,あまあ。うん、サイドポニーしてた。サイドポニー前しました。ね、ひろ研究生の時の。ああ。今晩、ひみなさん。し、うん、ましたね、サイドポニー。一緒もやで。一年ぐらいやってないっちゃうから。え、やってくださいよ、みたい。<笑><笑>みたい。一やろ。<笑>ライブとかたまにやるけどね。十年よくやる。え、ゆいなさんツインテールのイメージがありすぎて。意外とね。やってますか。ホップステップジャンプの時いたっけ。あ、いないです。いないんか、それが最後かまでは、ホップステップジャンプで。ステップが。あのドラさんロッキーやったよ。うんうんうん、うん。その時にやった。えー、あのな懐かしい曲を撮るからああなるほど、うん、その時に合わせて、うん、でもリカを迷って最後ボムに合わせた<笑><笑>あのツインの髪飾りやったからささすがにサイドポニーでツインできひんな、うん、ツインの髪飾りできひんからあと年々ツインの髪飾りが多くなってきちゃって自分の衣装でああもうイエナさんといえばっっだからサイドポニーしたら衣装さんじゃなくてメイクさんが困るよつけることが難しいからどうしようってなってるから結局二つにしちゃうねん<笑>かわいい、うん、ほんまにマジでやっぱユイナさんが世界一ツインテール似合うと思ってますほんまにほんまにありがとう思ってますこのころやめようかなと思ってるダメです,ですよね皆さんツインテールやありがとう。可愛、ね、い,い。続けるわ。今日はね、やっぱ楽。うん、あんまし合わないんでも。前回、うん、そうですね。高めシーズン一回だけしかしてない。いいやん、ヒーエット。同じ高さで。同じ高さでユイナさんとソロで。うん。これしちゃおうかな。楽しみにしとこう。何にしてくれ。熊<笑>羊ツイン。<笑><笑>どれにしてくるかな<笑>、うん、そうです最も距離が近いファンからのお願いですイーナさんがツインテールダメっていうダメっていう<笑><笑>はい読めます皆さんの声を代表してうんありがとうあ<笑>やな何やろうなやろ、ね、私めようか迷ってるんですよあどう思います肌白いもんな肌白い人から言わせてもらうと今めっちゃ暗くしたいあ、そうなんですか、うん、でも一回やってみてもいいと思うでそうやってみたいんですよ、うん、どう思いますか皆さん<笑>なんかファンの皆さんの意見大事にした方がいいかも、うん、私のファンの皆さんは結構どっちかっていうとどっちでもいいタイプが多いね、うん、あのないとは分からへんけど、うん、すげえ嫌いあると思うけどやっぱ黒髪が好きな人もいるかもしれへんから過半数それやったら確かに、うん、ちょっとね黒髪の方がいいんじゃないやっぱり。アンケートするじゃん,、うん、なんか23人とかやったら、うん、23人で100人ぐらいが染めた方がいいんじゃないっていうやつら染めてもいいと思うけど、うん、2人ぐらいか染めてほしいって言われるやつら<笑>その方がいいと思う、うん、でもまだなやっぱ自己プロデュース私も二十歳まで黒でいたうん、うん、でなんか何を気にかな食べ歩きするようになってからかなやっぱトータル見てやっぱグルメで SNS 映えするのはやっぱちょっと髪色髪色何色ですかとか来るコメントだけでもさ、うん、確かに確かに全然違うからなんかそういうのでこうみんなあれ,あれ好きなようにしていいよタイプだから<笑><笑>明るいけど今はまた染めるでも暗く。もう明るいイメージになっちゃいました。ね、明るいね。<笑>明るいイメージ。うん、ビーツも半々ぐらいですもんね。で、うん、ね、ビーツだってから、うん。暗くしたいけど。多いですもんね。そう、多いから、うんうん、明るい方が目立ってるなっていう意味でも。う
寝るなら金、やっぱ金は似合わんのよ。<笑>一回やったことあるんですよ、金。でも似合わなくて。金な。あ、ブリーチはシーンかも。やっぱすぐ抜ける。やばいです、ブリーチのせいでなくなった説あります、うん、私。うん、ああ、ちぎれてな。ちぎれて。まあ、でも。やっぱ衣装じゃない。ああ、確かに。多分今。ピンクの衣装の時は。<笑>あんまり染めたいと思わなかった茶色の見返った時やっぱ水色になったからあやっぱ黒がいいかもとかちょっと紫っぽい黒がいいかもとかめっちゃ思うようになったもん確かにね衣装ねうん絵にやったら絶対思ってないあこの髪色でいいと思ってる確かに B2 <笑>やからちょっとやっぱ水色には茶色よりは黒の方があったりするからそうなんですよ考えるんです意外と<笑>でも春やしね。そうそう。難しいですわ。うん。黒歯が多いらしいです。う、え、ん、ー。黒歯が多かった。まあまだ見てないからね。ね私も多分黒歯多かったんちゃうかな最初。うん。でもね、ずっと黒に黒黒黒,黒ってまあ上さんも言ってて、で私も黒でやろうなって思ってたけど。ずっとそれ2年間染めてよくなってからそれでいたけど染めるって決めたの1時間前とか美容院に行く前のえーマネージャーにさんに「染めます!」って言って「あ分かった!」ってなんかもう意思があったんからか「分かった!」って言われてでも1時間前にもう親とかにも言わず勝手に勝手に染めてママも結構染めてほしいタイプでさ「何ささんとかの髪色にしてほしい」みたいな感じのママはずっとな<笑>染めたよって言ったら「えっ?」って言われてさ<笑>えいつの間にそうだから3日前とかから染める楽しみとかじゃなくて、うんうん、染めるって言っても,もう一緒に今日染めていいですかみたいな<笑>感じで言ったから、うん、なんか意外と軽いノリで行っちゃったわ、うん、なんか自分変えたいなって思って染めた感じかも、うん、そうですねあのノリはね私意外と珍しく自分好きやったなんか自分の好きなようにできててあ,あもううん石で自分の意思でそう,そうやね行っちゃったんですよすいません<笑>ファンの皆さんも楽しいびっくりしたもんえ染めたみたいな一番初めもこのぐらい明るかったですか、うん、でも茶色って分かったと思う,う雰囲気は変わったかなそうなんですあのおもろい染め方したんですなんかそれこそナンバトルで選抜落ちした時に、うんなんか黒でいる自分はもうやりきったと思ったんよんなんかもう見た目が、うんうんうん、もうこれでやりきったと思ったからもうなんかもっとこれからは新しい自分発掘していこうみたいな<笑>そこでまず茶色に<笑>茶色にしてしあれやったら染めればいいもっと黒に戻せばいいやーぐらいでやった、うんうん、めっちゃ覚えてるそうやねあじゃあもうちょっとまだ2年も経てないんでちょっとまだ、ね、2年はあるよそうですよねまだそう黒でやりきってから、うん、そうですね黒でちょっともうちょっと飽きてきたなって思ったら茶色に新しい自分見つけ出す時に<笑>新しい自分見つける時に私はもうその決意表明で染めたから、うん、も,うもう絶対変わってやると思って茶髪にしたからかっこいいそうそしたら結局しっくりきてずっと茶髪でいるし黒でほとんど戻してない夢逃げのリバイバルした時ぐらいかなああ黒に戻したのそうでしたねなんか全員黒でしたね、うん、そうそうそうそうあの時ぐらいかなそうなんですね懐かしい夢逃げのリバイバルしたな懐かしいな夢逃げまた見たいですなあでもちょっと見たいだけかも私も<笑>えゆいなさんがいないとダメだ<笑>やりたいのはちょっとし<笑>もう体力が<笑>やっぱりしんどいですかえー、一番しんどいだ私他の公演しんどいとあんま思ったことないもんなんならコナーおはるさえもう,う慣れてきたしえー、でもなんか転がる石になるとかやばくないですかやばいあれもうこれですもんね<笑>足パンもうパンパンよ今できひん、うん、ほ,ほ,ほく前進じゃないなんかあのロックのこ,こんな感じじゃないですか、うん、体勢があれあれの足遅いバージョン、うん、しんどかったけどあの時はさ若いからしんどいとか思わんのよあもう体力がだからなんなら体力ありすぎてさ2回公演とかさ、うん、普通に何日も連続でやってたんようちら多分、えー、なんか「夢逃げめっちゃやってたんよんめっちゃやってましたよねなんか<笑>なんか2日連続
えいつか間連続公演とかなんか他のチームもあったかもしれへんけど、うん、なんかみんながそれを普通にやってたから体力なくなるっていうなんかあんま分からんかったイメージなんなら夢逃げ部しんどくなかったぐらいやばいですよもうそれ体力バケモンですよバケモンやった<笑>その時とアンダーライブのリハ期間の体力が私一番バケモンやった、うん、みんながリハーサルトラウディークだから私が溝風呂で<笑><笑>あの,あの舞台監督さんに「出口ちゃん体力あるね」<笑>あるんですよ<笑>さすがにそうねあのそれはもう夢逃げと大阪魂ぐらいで培われて公演後富士山登れるくらいって言ってますよええー、<笑>でもさやっぱしお仕事で登りなさいって言うと全然登ると思う、うん、行けますただ高山病が怖い現実的<笑>そう私結構日光とか弱いねんかあと私体力はあるんですけど外に出たら、うん、あのこの前も甲子園行っただけでなんかもうほぼなんか熱中症みたいなのになっちゃって<笑>そうやね外はなちょっと危険なんです私ここやったらいけるずっと新体操とかさ室内やったから蒸されてる空間ではいけんねんけど太陽にめっちゃ弱くてあれも分かります私もです、うん、やな太陽に弱いんですめっちゃ弱いだから疲れる度合いが違う,う目とかも開けれないんですかるだから外ロケの時とかめっちゃ水分取るように意識的にしてる結構倒れかけちゃうタイプ<笑>熱中症で<笑>そうなんですよそうやねあれルーメイク行くかそろそろランキングやもう私も着替えなきゃ13位トニー12位ユリカ11位ショヤ10位コロワン9位マミちゃん8位アサマック7位ナオヤ6位野原篠原篠之介之介5位大ちゃん4位リクタさん3位ガンズン2位オッサンズサム1位ヒデヒデ1位ヒデヒデありがとうございます9位キクちゃんありがとうございます,いますい皆さんありがとうございました公演見てくださいね3月ラストです6位ジニアさんありがとうございます5位11位ありがとうございます4位の原